हेलो एवरीवन मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों काफ़ी हमको इंक्वायरीज आ रही है रिगार्डिंग सीबीटी टू ए के लिए कि सर ट्रेड वाइज ये बताइए कि टाइम कम है तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और तैयारी से पहले हम कम से कम इन चैप्टर्स को तो नहीं छोड़ें मतलब मिनिमम इसको तो हमको अच्छे से करना ही करना है तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है कॉन्सेप्चुअल ये सब्जेक्ट है काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन से हैं और अगर हम जो एग्ज़ाम्स देखें डिफरेंट एग्ज़ाम्स देखें जो इस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पर बेस्ड होते हैं चाहे डी का हो गया या अन्य एग्ज़ाम आपके हो गए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं अब इस सेशन में जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ मैं और प्रीवियस ईयर जो पेपर आते हैं डिफरेंट एग्जाम के उसके अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को बात कर रहा हूँ मे बी सी बी टू में कुछ चेंजेस आ सकते हैं पर जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया तो आपका सलेक्शन जो है या क्वालिफिकेश क्वालिफाई जो आपको इसमें करना है आप इसमें ईजी से क्वालिफाई कर पाएंगे तो मिनिमम इन चैप्टर्स को तो आपको अच्छे से करना ही करना है आइए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हाउ टू प्रिपेयर कैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की तैयारी करनी है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ऑल टाइम फेवरेट क्या ऑल टाइम फेवरेट मतलब जो एग्जामिनर है मतलब जो एग्जाम सेट कर रहा है उसके लिए अधिकतर देखा गया है कि सबसे फेवरेट टॉपिक्स क्या है तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है आपका ए सर्किट का जी हाँ ए सर्किट में ए सर्किट में आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें आर एम एस पीक फैक्टर आपका फॉर्म फैक्टर आपका मीन वैल्यू ठीक है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा इस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और इसके विदाउट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कोई पेपर आपका सेट नहीं होता तो ये चीज़ आपको अच्छी से कर लेनी है इसके साथ में आपके एडमिटेंस वाली कुछ न्यूमरिकल्स आ सकते हैं छोटे मोटे उसकी कुछ यूनिट्स पूछी जा सकती है और इसमें एक चीज़ आती है आपकी वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है लैग और लीड कंडीशन में वो आपका अक्सर पूछा जाता है कि कैपेसिटी ऑफ सर्किट में करंट वोल्टेज के लैग करेगा या लीड करेगा या इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होगा तो कहने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका एसी सर्किट होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ठीक है सेकंड बात है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर के कुछ बेसिक्स जो है आपके पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के और ये भी आपके एग्जाम में आना एक प्रकार से तय रहता है फिर थर्ड बात है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक्स का करते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बिना वो पॉसिबल नहीं है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कई इंस्ट्रूमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है कई उसकी खूबियाँ पूछेंगे मूविंग आयरन है मूविंग कॉयल है क्या डिफरेंस है स्केल क्या होता है काफ़ी चीज़ें इसमें आती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो उस लिहाज से आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें पी एन डायोड एंड रेक्टिफायर नाम का एक चैप्टर होता है वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर यहाँ पे अक्सर वेव शिपिंग सर्किट में एक चैप्टर है क्लिपर और क्लैम्पर का तो उससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कि डायोड की पोजीशन क्या होगी क्लिपर में क्लैम्पर में क्या होगी तो अगेन इसमें काफ़ी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है तो यहाँ पे क्लिपर और क्लैम्पर का जो है अक्सर देखे गए हैं इस पर क्वेश्चन आता ही आता है फिर अगेन बात करते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है और कोई भी आप पेपर निकाल के देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके बनते बनते हैं यहाँ पे आपका जो आएगा नंबर कन्वर्जन पे आएगा कि कोई नंबर आपको बाइनरी में दे दिया उसको डेसिमल में करना है डेसिमल में है तो ऑक्टल में करना है ऑक्टल में तो ऐसे डेसिमल में करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे और साथ में आपके जैसे नॉट गेट होता है एंड गेट होता है ठीक है तो इस पर भी आपके क्वेश्चन आपके आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर बात करते हैं ओपैम्प ओपैम्प जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है 
क्योंकि अधिकतर सर्किट में देखोगे ओपैम के बिना वो सर्किट ही पूरा नहीं होता तो ओपैम नेगेटिव फीडबैक वाला आपका ओपैम है और इसमें जो है इन्वर्टिंग एंड पे दिया है इनपुट या नॉन इन्वर्टिंग एंड पे दिया है तो आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन होगा एक आइडियल ओपैम की क्या करेक्टरिस्टिक है उसका बैंडविड्थ कितना होना चाहिए उसका एम्पिडेंस कितना होना चाहिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ओपैम्प में आते हैं फिर अगेन एक आईसी है ट्रिपल फाइव टाइमर इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है छोटा सा टॉपिक है पर ट्रिपल फाइव टाइमर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी काम आता है टाइमिंग सर्किट के लिए तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है इसमें पूछ लिए जाते हैं फिर बात आती है कम्युनिकेशन की जी हाँ कम्युनिकेशन के जो बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं जैसे आपके मॉड्यूलेशन है कौन कौन से प्रकार के होते हैं किस मॉड्यूलेशन की क्या खूबी है तो इस सारी चीज़ें आती हैं आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं ठीक है थीके? फिर ट्रांसडूसर है ट्रांसडूसर क्या होते हैं किस किस प्रकार के होते हैं और ट्रांसडूसर क्या करते हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं एक्टिव सक्रिय कौन सा होता है निष्क्रिय ट्रांसडूसर कौन सा होता है आपको चार ट्रांसडूसर दे देंगे तो उस पर आपके क्वेश्चन आते हैं तो ट्रांसडूसर भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है समझने को आसान है पर यहाँ से भी आपके एक या दो क्वेश्चन आपके इजीली आ सकते हैं ठीक है फिर अगेन हम बात करते हैं सेल फोन की सेल फोन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेल फोन एक ऐसी चीज़ है जो आज हम सभी के पास में है तो इसलिए एक रुचि का विषय बन जाता है एक इम्पोर्टेंस इसकी अपने आप ही हो जाती है तो एग्जामिनर ने यहाँ से भी आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ठीक है फिर है एंटीना एंटीना कौन कौन से प्रकार के होते हैं कौन से एंटीना के क्या बेनिफिट होते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एंटीना में आते हैं और टेंथ सेलेवेंथ हम ले रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और इसकी डाउट भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पूरी नहीं होती तो ये जो लेवन टॉपिक्स मैंने बताए इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीन ले सकते हैं और अपने पास में इसको सेव करके रख सकते हैं और अगर आपने इसको भी कर लिया तो आप जो तो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे हो तो आप इजीली क्वालिफाइंग कर पाएंगे और आपको मैं ये बताऊं कि अगर पिचहत्तर पिचहत्तर मार्क्स का अगर आपका ये पेपर है तो क्वालिफाइंग करने के लिए आपको जो मिनिमम मार्क्स है तो वो नहीं कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की आप जा रहे हैं कि भाई मेरे को अट्ठाईस मार्क्स आ जाए या मेरे को फोर्टी मार्क्स आ जाए अट्ठाईस मार्क्स टेक्नीशियन के लिए फोर्टी मार्क्स आपके ए के लिए तो आपको ये नहीं सोचना है आपको जो अपना टारगेट रखना है आपको अपना टारगेट पढ़ाई और आपको 50 से 60 लेवल की आपको बीच में करनी है अगर आपने पार्ट अच्छा कर लिया पर इसमें आप क्वालिफाई नहीं हुए तो एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पाएंगे तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपना टारगेट अगर आप 28 या 42 लेके चलेंगे तब आप फेल हो जाएंगे आपको पढ़ाई इस लेवल से करनी है कि आप मैं ये नहीं बोल रहा कि सेवेंटी मार्क्स लाओ पर अराउंड 50 टू 60 आपको अपना टारगेट लेके चलोगे तो आप इजीली आप क्वालिफाई कर पाओगे तो मतलब 50 टू 60 तो आपको करना ही करना है और वैसे पढ़ना तो पूरा ही चाहिए कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए और पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं है पर अगर आपके पास समय कम है तो आप ये कर सकते हो कि ये जो लेवन टॉपिक्स है इसको आप अच्छे से कर दो फिर इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिससे भी क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा पढ़ के आप बहुत अच्छा कर सकते हो चांसेस रहते हैं एक तो है सेफ्टी डिवाइसेस जिसमें फ्यूजेस के बारे में और एमसीपी के बारे में सिंपल उसकी रेटिंग सिंपल उसके फ्यूफॉर्म पूछे जाते हैं तो बहुत ही इजी टॉपिक है जिससे नंबर अच्छे स्कोर किया जा सकते हैं और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जैसे ऑप्टो कॉपलर है फोटो डायोड है लेज़र है इनसे भी जो है एग्जामिनर को काफ़ी रुचि रहती है और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो ये भी बहुत छोटे टॉपिक है बड़े टॉपिक नहीं है पर अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और एक और टॉपिक है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में मैं आपको ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स को उसको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है और वो उसको पूरा छोड़ देते हैं एमसीयू को पर इसमें पता है एक बात अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही अगर आप ढंग से कर लोगे आप बहुत डीप में मत जाओ एमसीयू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे वीडियो लेक्चर में हम करा रहे उसको आप अगर कर लोगे ना तो आप आराम से निकाल लोगे एम का क्योंकि उसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपकी क्लॉक है वो कौन से पॉइंट पर दी जाती है एक्स्ट्रल वन एक्स्ट्रल टू और दो तीन ऐसे प्रकार से आपको दे दिया ठीक है और आपसे पूछ ली जाएगी कि एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर की रैम क्या है और एड्रेस और इनपुट आउटपुट लोअर एड्रेस वाला मल्टीप्लेक्सिंग वाला एट जीरो फाइव में कौन सा पोर्ट होता है फिर आपसे पूछा जाएगा हायर एड्रेस का कौन से पोर्ट के साथ में एट जीरो फाइव वन में मल्टीप्लेक्सिंग होती है 
तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है एमसीयू के जो आपने अगर कर लिए रैम कितनी है रोम कितनी है सिंपल कुछ डेटा आपने अगर याद कर लिए तो आप इजिली एम के भी क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं ठीक है तो ये मेरा था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ऊपर अच्छा बुक आप कौन सी रेफर कर सकते हैं बुक आप जो है अरियंत की बुक तो रेफर कर सकते हैं और हिंदी में तो ये अवेलेबल है इंग्लिश में भी तो मिल जाती है तो अच्छी बात है तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी अवेलेबल है उनकी और बाकी जो वीडियो लेक्चर्स है हमारे उसको आप रेफर कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक क्या है कि कॉफ़ी काफ़ी कॉन्सेपचुअल रहती है और स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मतलब बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं अगर आपके पास में टाइम कम है और आपको समझ में इलेक्ट्रॉनिक्स कम आ रही है तो आप एक अच्छे टीचर अच्छे गाइडेंस ले सकते हैं और मैं सजेस्ट करूँगा आपको जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम है वो एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का आप हमारे जो डेमो वीडियो लेक्चर्स दे सकते हैं एक सिंपल सी प्राइस से आप इसकी पूरी वीडियो लेक्चर्स जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा इसमें और एक एक चीज़ इसमें पहले हमने थ्योरी मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है और क्वेश्चन इसके करा रखे हैं ठीक है तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा थ्योरी और क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कौन सी इंपॉर्टेंट बात है सब चीज़ आपको इसमें मालूम पड़ सकती है ठीक है तो यहाँ पे आप जो कोर्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है उसको आप एक बार विजिट करें जिसमें कुछ डेमो वीडियो लेक्चर्स भी है और इसमें आपको जो है कोर्स किस प्रकार से प्राप्त करना है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को किस प्रकार से क्वालिफाइंग करना है तो वो सारी चीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है हमारी डब्ल्यू थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम टी एच ई ओ आर वाई टी ओ प्रैक्टिकल डॉट कॉम और हमारी ई मेल आई डी है थ्योरी टू प्रैक्टिकल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और व्हाट्सअप नंबर है एट डबल जीरो डबल थ्री सेवन एट फाइव टू थ्री और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमको अपना नाम मान लीजिए आपका नाम अर्जुन है और आपका एग्ज़ाम सी बी टी टू है और आपकी जो ये ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तो आप ई एम लिख के हमको भेज दीजिएगा तो इसमें जो भी इंक्वायरीज है जो भी किस प्रकार से करना है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करवा दूँगी हमारी टीम तो दोस्तों ये पूरा जो स्क्रीनशॉट है इसको स्क्रीन है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आप कर लीजिए आराम से आप क्वालिफाई हो जाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं इस वीडियो को और वो चाहते हैं कि सर हमारे ट्रेड का भी होता है तो अपनी अपनी ट्रेड को लिख दीजिए तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में